पहिलं महत्व जिल्ह्यामध्ये लोकसभेला मतदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मतदान रूपी पाणी पाजल्यानंतर आता मतदारांना पाणी पाजण्यासाठी तीस ते चाळीस टँकर घेऊन रोहित पवार आणि विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे हे बीड जिल्ह्यामध्ये दाखल झाले आहे निवडणूक झाल्यानंतर निकाल येण्याच्या अगोदर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बीड जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ दौरा काढून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा जनतेच्या पाठीशी उभा आहे असे सांगत बीड जिल्ह्याला पिण्याच्या पाण्यासाठी तीस ते चाळीस टँकर देण्याचे आश्वासन दिलं होतं निवडणुकीमध्ये बीड येथील मतदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांचा दारुण पराभव केल्यानंतर देखील शरद पवार यांनी दिलेला शब्द पाळला आणि दुष्काळाची जाणीव म्हणून नातू रोहित पवारांना आणि धनंजय मुंडे यांना टँकर घेऊन बीडच्या मायभूमीत पाठवलं त्याप्रसंगी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना रोहित पवार यांनी सांगितलं की सध्या राजकारण बाजूला ठेवून सर्वजण मिळून या आलेल्या आसमानी संकटाचा सामना पुढच्या येणाऱ्या काळामध्ये करू राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणार आहे त्याच्यामध्ये जे आता येणारं पाणी आहे जे आता येत आहे लोकांमध्ये त्याची क्वालिटी फार खराब आहे ते पिण्यालायक सुद्धा नाही असं तिथे असणाऱ्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं काही एका शेतकऱ्याने लोकांनी तिथे काही बाटल्या भरून आणलेल्या पाण्याच्या आणि ते त्याचं त्यांनी दाखवलं की ते पाणी आम्ही पिऊ पण शकत नाही असं पाणी आज कुठंतरी वाटलं जात आहे त्यामुळे पवार साहेबांनी तिथे धनुभावांच्या उपस्थितीमध्ये आणि आम्ही सर्वजण तिथे होतो तिथं शब्द दिलेला की जे मुद्दे शासनापर्यंत न्यायचे ते आम्ही सर्वजण घेऊ पण जे काय मुद्दे आपल्याला फुल नाही तर फुलाची पाकळी म्हणून जे काय आपल्याला मदत करता येईल याच्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रामाणिकपणे मदत करू असंच पवार साहेबांनी शब्द दिले मी आपल्यापर्यंत पोचण्याच्या आधी आपल्या बीड शहराला जिथून पाणी येतं तो तलाव बघितला त्याच्यानंतर एक विहीर बघितली खजाना बीड खजाना बीड आता तिथं चर्चा करत असताना तिथं काही अभ्यासू लोक होते त्यांच्याशी बोलत होतो गेल्या चारशे पाचशे वर्षात ती दोनदाच ती वीर आटली की यंदा आणि दोन हजार चौदा पंधरा आता का आटली पाऊस किती झाला हे सगळे विषय आपण आपण तिथे समजून घेतले पाहिजे आणि आजची परिस्थिती आपण तिथं राजकारण का करत नाही कारण ही जी परिस्थिती आली आहे ती पाऊस कमी झाल्यामुळे आली आहे त्यामुळे याच्यामध्ये आपल्याला जे काही मदत करता येईल कशी करता येईल याच्यासाठी आपण एक राजकीय हेतू साईडला करून सामाजिक हेतूने खरं तर काम करतो त्यामुळे आत्ताचा विषय आत्ताच्या अडचणी या आपल्याला लोकांपर्यंत कशा ज्या सेवा आहे मदत आहे ती कशी नेता येईल याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आणि बारामती याच्या माध्यमातून ती दिली आहे तिथं पवार साहेब स्वतः तिथं अध्यक्ष आहेत आणि हा ट्रस्ट गेले पन्नास वर्ष समाजाचं शेती असेल शिक्षण असेल या वेगळ्या वेगळ्या विभागात त्यांचं सामाजिक काम या ट्रस्टचं चालू आहे त्या ट्रस्टच्या माध्यमातून ही खरं तर मदत आपल्या या परिसरासाठी आली आणि याच पत्रकार परिषदेत धनंजय मुंडे यांनी सुद्धा सांगितलं की बीड जिल्ह्यात प्रचंड दुष्काळ पडलेला असताना खासदार कुणाचा यापेक्षा लोकांच्या अडचणी आणि प्रश्न हे महत्वाचे आहेत आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा तर अत्यंत भयानक आहे त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवून शरद पवारांनी बीड जिल्ह्याला पिण्याच्या पाण्याची सोय करून दिली त्यांचे जिल्हावासियांच्या वतीनं मी आभार मानतो लोकार्पण केलेल्या टँकर जाणार आहे आणि त्या ठिकाणी जिथं पाणी पोचत नाही जिथं प्रशासन पाणी देऊ शकत नाही तिथं आमच्या सर्वांच्या प्रयत्नातून हे टँकरनी पाणी पुरवठा केला जाणार जोपर्यंत पाण्याचा साठा व्यवस्थित होत नाही जोपर्यंत त्या गावात त्या वाडी वस्तूवरती पाण्याची उपलब्धता पावसाळ्यानंतर पूर्ण होते तोपर्यंत हे टँकर या ठिकाणी चालू राहणार आहे पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या बीड जिल्ह्यात अनेक दुष्काळ बीड जिल्ह्यांनी पाहिजे यावेळेसचा सगळ्यात मोठा दुष्काळ आपण मानतो त्यात पाण्याची टंचाई सगळ्यात मोठी आहे आणि बीड जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढी मोठी मदत बीड जिल्ह्याच्या जनतेला केली गेली आणि एकेवीस टँकर ज्याच्यातून आठ लाख लिटर कमीत कमी पाणी हे बीड जिल्ह्याच्या जनतेला या ठिकाणी मिळणार आहे त्यामुळे बीड जिल्ह्याच्या वतीनं आणि जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या आमची सर्वांच्या वतीनं मी आदरणीय पवार साहेबांचे माननीय रोहित दादा पवारांचे आभार मानतो आणि आम्ही आजचा जो कार्यक्रम या ठिकाणी पाणी टंचाईच्या संदर्भात आम्हाला जी काय मदत करायची 
त्या कार्यक्रमाच्या संदर्भात जे काही निवेदन आम्हाला करायचं होतं ते निवेदन या ठिकाणी आम्ही केलेलं या संदर्भात आपल्याला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर त्या महाराष्ट्र आणि अनेक राज्य आहेत की ज्या राज्यामध्ये झालेलं मतदान आणि मोजलेलं मतदान त्याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आलेली आहे आम्ही परवा दिवशी ज्या वेळेस मुंबईत बैठकीला बसलो आणि त्या बैठकीमध्ये सुद्धा सर्व विधान सर्व लोकसभा मतदारसंघनिहाय या महाराष्ट्रात सुद्धा दोनशे सहाशे आठशे आपल्या बीड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा सहाशे मताचा